Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer uma boa gravação de voz com o equipamento que você tiver na sua casa. E eu vou te explicar todas essas coisas te mostrando o que a gente tem utilizado para as gravações aqui no Open Maker. E uma coisa que é mais importante para a sua gravação é a captação de áudio. E para isso você pode utilizar um microfone condensador como esse. Esse microfone tem uma característica de captar de maneira bastante aberta, só que por outro lado ele também acaba captando ruídos demais. Então, qualquer barulho que tiver no seu ambiente, esse microfone provavelmente vai conseguir captar um arrastar de pé, algum ruído que você possa fazer com a sua boca, algum barulho na sua cadeira. Então, esse é um problema de usar esse microfone. Além do preço, que pode partir desde mil reais até preços exorbitantes. Agora, se você não quer gastar muito dinheiro para comprar um microfone condensador, eu particularmente gosto muito de Sennheiser 835. Isso porque ele tem uma captação com um volume muito bom e consegue captar também muito bem todas as faixas de frequência da voz. Como esses microfones dinâmicos são cardioides, quer dizer que ele tem uma captação um pouco mais fechada em formato de coração, então ele vai conseguir evitar a captação desses ruídos. Por isso que ele é muito utilizado em palco para as gravações, porque aí não vai pegar o ruído da plateia e nem mesmo os outros instrumentos entrando no microfone. Já um microfone condensador ele é mais apropriado para um estúdio, até porque ele é muito sensível e pode quebrar com uma certa facilidade. Caso você precise de uma captação de som mais direcionada, porque o ambiente que você está tem muito ruído, você ainda pode utilizar um microfone direcional, ou ainda utilizar um microfone de lapela caso você não esteja muito preocupado com a qualidade do som. Eu particularmente não gosto dos microfones de lapela porque eles acabam cortando demais as frequências, tanto no agudo quanto no grave. Um outro problema dos microfones condensadores é que eles exigem uma alimentação de 48 volts. Então você não pode ligar ele simplesmente em qualquer coisa. Você vai precisar uma interface de som que tenha aquele botão de Phantom Power ou então uma mesa de som que tenha esse Phantom Power quando a gente aperta aqui esse botão vermelho. Uma outra vantagem de utilizar a mesa de som em relação à interface é que o cantor, quando estiver monitorando sua própria voz, ele já vai ter o retorno de voz comprimido, quer dizer, sem aqueles picos que acontecem por causa dos gritos ou mesmo de aproximações que a pessoa tem abruptas do microfone, então ele consegue cortar o volume de som mais exagerado e aí esse volume de som também não vai estourar na sua mesa de som e você vai conseguir ter uma captação mais equilibrada em termos de volume. E para fazer a monitoração eu costumo ligar a mesa de som nesse fone de ouvido da KG que ele traz uma boa resposta de frequências para que a gente consiga distinguir bem os sons mais graves, médios e agudos, também distinguir os instrumentos. E o que eu gosto desse fone é que ele tem uma facilidade de conseguir fechar bem os ouvidos caso eu queira captar o som diretamente da monitoração, ou eu consigo também flexibilizar, deixando a minha orelha um pouquinho aberta para que eu consiga captar um pouquinho do som que está vindo do ambiente. Isso é para conseguir ver se está tendo algum tipo de ruído na gravação e também para que eu consiga ouvir a minha própria voz de maneira mais natural. Eu também acabo utilizando esse microfone condensador para fazer algumas gravações musicais, porque às vezes eu quero pegar a própria reverberação, a ambiência do próprio espaço. Mas quando eu preciso fazer uma gravação mais séria, então eu vou lá para o aquário que costuma secar bem a voz. Então, e depois a gente coloca digitalmente, né, com algum plugin, algum tipo de reverb ou algum tipo de ambiência para dar uma preenchida no som. Porque o som seco demais ele acaba ficando um pouco chato também. Né? Uma outra coisa que é fundamental para as suas gravações é o cuidado com o ambiente onde você grava. Nesse caso, a gente tem aqui um bom isolamento acústico, né, com janelas que têm as suas frestas isoladas com fita de VA. E se caso ainda tiver muito ruído do lado de fora, eu poderia colocar até uma segunda placa de VA nessa posição. E como você pode ver, aqui no Open Maker a gente tem diversas prateleiras nas paredes. Né? Tem gente que acha que isso aqui é estético. É, mas na verdade não, né? A quantidade de prateleiras que a gente tem aqui, elas têm uma funcionalidade que é de dispersar o som, que é impedir o som de ficar é, refletindo de uma parede a outra de maneira muito regular, porque isso acaba formando ondas estacionárias e acaba impulsionando algumas faixas de frequência. Por exemplo, uma coisa que é muito comum e que é, que é um problema que a gente tem aqui no Open Maker é a distância do chão para o teto. 
porque esses dois metros e pouco que a gente tem aqui, na verdade, acaba sendo muito baixo. Então, acabam formando algumas ondas estacionárias nessa posição, que é aquele barulho que fica de fundo, vum, sabe alguma coisa assim? Então, esse é um problema que a gente tem aqui no espaço. E o certo mesmo seria fazer um tratamento acústico no teto, ou ainda no chão. Mas como ele já é apertado né, na vertical, a gente acaba não fazendo isso. E aí é uma dificuldade que a gente tem nesse espaço. A gente tem aqui no fundo de laranja um base trap para conseguir absorver os graves. Né? Também tem espuma aqui no teto para impedir essa reflexão de som do chão com o teto. E também a gente tem uma outra placa de tratamento acústico grande em que a gente fez aqui no Open Maker, montamos essa placa aqui no Open Maker. Outra dica que as pessoas costumam dar para fazer a gravação com microfone condensador é utilizar um pop filter como esse, porque ele vai ajudar a remover aqueles sons de que fica às vezes no microfone enquanto a pessoa está cantando, só que eu particularmente não gosto muito dele, eu acabo preferindo utilizar um microfone condensador um pouco mais inclinado acima da cabeça. Dá uma olhada aqui. E essa é a posição que eu costumo utilizar para fazer as gravações das lives. Numa condição ideal, o certo mesmo é que a gente grave numa sala em que ela seja mais ampla, tanto nas laterais, largura e também na sua altura, porque isso vai diminuir a quantidade de reflexões por segundo que acontecem do som que bate nas paredes e no teto para chegar até o seu microfone. Outra estratégia que as pessoas utilizam é utilizar tetos irregulares, não exatamente planos com o piso e da mesma maneira as paredes. Quanto mais inclinações ou colunas ou objetos estiverem pelo meio do caminho, isso vai ajudar o som a conseguir se dispersar mais e não ficar refletindo sempre de uma maneira igual. Uma outra dica para você que costuma gravar no seu quarto é fazer as gravações com as portas do guarda-roupa aberto, porque isso vai ajudar que o som seja absorvido pelas suas roupas. Uma outra estratégia que eu costumo indicar para as pessoas é fazer com que os colchões fiquem sempre de pé em alguma parede, porque isso vai ajudar a cortar um pouco as reflexões que ficam indo e voltando numa mesma parede. E se caso você tiver disponível na sua casa muitas espumas, então é interessante que você as utilize. Espumas de diferentes densidades, de diferentes espessuras, e que elas podem ser posicionadas na própria parede, ou até mesmo no teto. Não precisa ser necessariamente essas espumas de casca de ovo acústicas que a gente compra por aí. Elas, na verdade, têm a vantagem simplesmente de não serem inflamáveis. Eu vou te mostrar agora o espaço aqui dentro do aquário do Open Maker. Então, você pode perceber aqui que a gente tem algumas placas de absorção no fundo, né, que são os base traps, e desse lado de cá, essas três placas de absorção acústica, para fazer esse tratamento acústico, evitando as reflexões do som. Então, se você quiser saber mais a respeito desse assunto, inclusive, eu vou te recomendar que você assista esse vídeo aqui, em que a gente explica como foi feito o tratamento acústico aqui do Open Micro.